ng 35 oras sa himpapawid. It provides unprecedented capability to fly an air vehicle that, that can cover in a single mission the entire United States. It's kind of like a bank surveillance video. You would never place a surveillance system at a, at a bank that would only take pictures five minutes out of every hour. You'd want constant surveillance to see what's going to happen in that bank if a bank robber were to come in. Same thing on a battle space. Kayang lumipad ng Global Hawk ng layo na 125 nautical miles at manmanan ang lawak na 40,000 square miles sa isang araw. Posible ito dahil sa taas sa kayang tukubutin, halos 60,000 feet. Dahil surveillance ang pangunahing gamit ng aircraft na ito, wala itong bitbit na firepower. Ang pinakamatinding depensa nito mula sa kalaban ay ang paglipad ng napakataas na libre sa piligro. Kung ditingnan, kakaiba ang hugis ng Global Hawk. Ito ay dahil sa 48-inch wideband satellite dish na matatagpuan sa may umbok sa tuktok nito. The KU satellite dish on the top of the aircraft can perform 50 megabits per second of, uh, of data download. And the common data link is up to 250 megabits per second. And that is a line of sight link to users right in the field. So basically the aircraft is a huge pipe for imagery, both for the analyst and for the uh, operator out there that needs the information in near real time. Sa mga sagupaan, kayang matukoy at sundan ng Global Hawk ang eksaktong lokasyon ng isang moving target. Kung kinakailangan, kaya rin itong magbigay ng data para magsagawa ng isang precision attack upang makaiwas sa collateral damage at hindi makadamay ng mga sibilyan. Kaya rin ang sensors ng aircraft na makakita sa dilim o kaya'y sa gitna ng extreme weather conditions. Mahal ang isang Global Hawk, pero bawing-bawi naman ito sa malupit na stealth, endurance at surveillance features ng aeroplano. Balik naman tayo sa lupa para sa robotic warrior vehicle sa number 6, ang Viper o Versatile Intelligent Portable Robot. Sa taas itong 9 inches at bigat na 25 pounds, madaling bitbitin ang Viper. Kaya nitong sumuot sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng mga soldado. We send the Viper ahead of the troops to scout the target. It is able to climb steps, go to a higher floor, to overcome a barricade, or other obstacles, uh, penetrate into the uh, building and see what's inside. Ang sikreto sa kakaibang mobility ng Viper ay ang Galileo wheel nito na pwedeng gawing tracks sa isang pindot lang ng buton. At kapag nakarating na sa posisyon, maaari nang makita kung ano ang nasa lugar mula sa built-in camera nito. Meron din kasi itong microphone, kaya pwede itong magsilbing mga mata at tenga ng mga sundalo sa battlefield. Kayang umabot ang Viper ng alayong kalahating milya mula sa operator nito. One click lang ay kaya rin itong bumalik sa pinanggalingan ng mag-isa. Isa sa mga praktikal na gamit sa robot na ito ang makaiwas sa isa sa pinakinakatakutang kalaban ng mga sundalo, ang Improvised Explosive Device o IED. Good use ito para sa mga aso na siyang gumagawa ngayon ng mga trabaho nito. Kaya madali mang matiklo ng kalaban kapag nabuko. Malupit pa rin ang Viper dahil sa iwas disgrasyang hati nito sa mga sundalo. Gaya ng Viper, wala rin limitasyon ang kayang puntahan ng robotic vehicle sa number 5, ang Fire Scout. Kaya itong gawin ang anumang kayang gawin ng helicopter nang hindi nangangailangan ng piloto. Ang disenyo ng aircraft ay base sa subok ng Schweizer P3 series light turbine helicopter. It's kind of a mix of new and old technology. We wanted to use uh, a very inexpensive, easy to operate, easy to maintain air vehicle, but we're filling it with uh, high price. Uh, cutting-edge electronics in order to make it execute its mission. Pero hindi lang pang surveillance ang papel ng helicopter na ito. You could resupply troops. Blood, bullets, beans, whatever you need, medical supplies. In the darkest of nights, aircraft will land there, troops can get the supplies and go back. In the end game, you could probably even medevac folks out. Bukod pa rito, kaya rin sumabak ng fire scout sa labanan kung kinakailangan. Hey, AVO, be advised, you're clear to arm and fire. You're clear to arm and fire. At dahil may abilidad din itong tumakbog gamit lang ang iba't ibang sensors, kaya nitong sumabak sa kahit anong misyon na may zero visibility conditions. Ang HATOL, napaka-epektibo ng Fire Scout. Kinakabahan na nga raw yung mga tutong piloto na mawalan sila ng trabaho. So there's a little bit of a manhood issue with some of the pilots. 
But we know that there are missions that we don't want to be doing. Uh, flying low, slow over enemy territory, long duration flights, and this is a natural progression. Balik sa karagatan ang susunod nating robotic vehicle, panlaban sa bagay na ilang dekada nang naghahatid piligro sa mga naglalayag. In war at sea, over the last few decades, the mine has actually been the most effective weapon. Talagang delikado ang mano-manong pagtanggal nito. The mine threat's been around a very long time, and the traditional way of dealing with a mine on the seabed is either to use a remotely operated vehicle with a big bomb, or to put a diver into the water to go up to it and maybe even feel the mine, touch the mine, and then place a disposal charge against it. Solusyon dito ang talisman robotic mini submarine. Sa mababaw man o malalim na tubig, nag-iisa ang talisman sa kakaibang kakayahan nito. Talisman as a UUV is absolutely unique. It's the only system that carries not only the detection sensors, but the weapons to destroy a mine in the same mission. Its primary function is to identify, classify, and then uniquely to dispose of that mine. Once you've identified a mine and confirmed it's a mine, you hold station with talisman, the operator launches the weapon, the archerish weapon, guides it to the target no more than five to 10 minutes, and bang, goodbye target. It means the ship is a long way back. It means the man is a long way back. So you're using the remote technology to go and do the dirty work. Buko dito, iniisip na rin gamitin ang talisman sa iba't iba pang misyon, tulad ng surveillance, aktual na laban, at lahat ng mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga ordinary submarine. Dahil dito, tinuturing ang talisman na submarine of the future. At number four, sa mga pinakamulupit na robotic warriors ngayon. Super lupit na sasakyan. Pero Sean, misan ba nagtataka ka kung paano minamaneho itong mga bagay na to? O nga, pareho ba siya sa kotse o para ba siyang truck? Uh, pwede pong matuto, Major Sokal. Please, let's go. Itong vehicle natin na ito, itong Simba, uh, ito ay may merong uh, caliber 50 machine gun. Mm -hmm. Uh, ang caliber 15 nito ay quick change barrel. Uh, quick madaling change palitan barrel. yung barrel. Mm. Uh, pagdating naman sa ano to, sa top speed nito, ito ay tumatakbo ng uh, 80 kilometers per hour. 80. Pero pag uh, ginagamit namin, uh, maximum na kami ng 60 kilometers per hour. 60 kilometers. Major, ito po yung ginagamit nyo sa Mindanao, no? Oo. Oh, oh, sa Mindanao. Karamihan sa mga vehicle natin na ganito, nandun sa Mindanao. Predator B. Crusher X 47B. Ito ang tatlong pinakamalupit na ultimate robotic warriors sa ating countdown. Para pang pangalan pa lang para mga video game na ano. Hmm. Hindi nakakapagtaka dahil ang nagko-control ng mga ito ay eh, parang nasa loob lang ng V2 